ఓకే వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్లో సో ప్రొనౌన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ సో వీ హ్యావ్ థర్టీన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్కువగా పదమూడు చెప్తూ ఉంటారు తొమ్మిది మంది చెప్తారు ఇక్కడ మనం ఒక పద్నాలుగు చూపిస్తున్నాం ఈ పద్నాలుగులో ఇక్కడ ఉన్న కాంపౌండ్ ఈ ట్వెల్త్ ఒకటి కాంపౌండ్ ఒకటి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఈ కాంపౌండ్ ఆ రెండు ఇంచుమించు ఒకటే ఇంకా మిగతావి చూసుకుంటే యావరేజ్గా ఒక టెన్ చూపిస్తారు సరే ఇంకా మనం డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళిపోదాం వన్ బై వన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ కాంపౌండ్ ప్రొనౌన్స్ రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ ఎంఫటిక్ ప్రొనౌన్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కాంపౌండ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ప్రొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్స్ విల్ డిస్కస్ ద ఫస్ట్ వన్ నా యు సీ హియర్ సో దీస్ ఆర్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ సో పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ద త్రీ పర్సన్స్ దట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ త్రీ పర్సన్స్ మనం చూసుకుంటే సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ త్రీ పర్సన్స్ యు నో వెల్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ టూ అండ్ పర్సన్ త్రీ మొత్తం త్రీ పర్సన్స్ ఉంటారు మనకి ఫస్ట్ పర్సన్ మాట్లాడేవాడు స్పీకర్ రైట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు సో పర్సన్ స్పీకింగ్ ఫస్ట్ పర్సన్ అవుతాడు పర్సన్ స్పోకెన్ టు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వాడు సెకండ్ పర్సన్ అవుతాడు అండ్ ద పర్సన్ స్పోకెన్ ఆఫ్ ఎవరి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో వారు పర్సన్ త్రీ అవుతారు వన్స్ అగైన్ సో మాట్లాడేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ పర్సన్ స్పీకింగ్ అండ్ మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఐ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను నీతో మాట్లాడుతున్నాను యు మన నేను మీతో పలానా వాడు అతడు ఎవడో అతడి కోసం మాట్లాడుతున్నాను హీ సో కాబట్టి మాట్లాడేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వినేవాడు సెకండ్ పర్సన్ వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఎవరి కోసం మాట్లాడుకున్నారో వాడు థర్డ్ పర్సన్ వీళ్ళకి సంబంధించి ఉపయోగించే ప్రతి ప్రణాన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం జనరల్గా మీకు తెలుసు సో బేసిక్ సో ప్రొనౌన్ అనేది మనం నౌనుకి ప్రొనౌన్ అనేది మనం నౌనుకి బదులుగా మనం వాడుతూ ఉంటాం సో తెలుగులో సర్వనామం అంటాం యు నో వెల్ యు వెల్ అండ్ సో ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టిడ్ ఆఫ్ నౌన్ ఇన్స్టిడ్ ఆఫ్ నౌన్ నౌనుకి బదులుగా అంటే ఓన్లీ నౌనేనా సో ప్రొనౌన్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనము నౌనుకు బదులుగా ఏం వాడతాం కొన్నిసార్లు ఒక ప్రణాన్కి బదులుగా ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మార్చినప్పుడు కూడా ఇంకో ప్రణాన్ వాడతాం సో ఒక ప్రణాన్కి బదులుగా ఇంకో ప్రణాన్ వాడుతూ ఉంటాం అవసరాన్ని బట్టి అండ్ నౌనుకు బదులుగా ప్రణాన్ వాడుతూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజా అనే బదులు హీ అంటాం ఇదే బదులుగా వాడడం అంటే రాజా అనే పేరుకు బదులు హీ వాడడం లేదా రూత్ అనే పేరుకు బదులు షీ అని వాడడం ఇంతే సో ప్రొనౌన్స్ అంటే ఇది ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేవి మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటా ఉంటే ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ చెప్పాను మీకు పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్స్కి సెకండ్ పర్సన్కి థర్డ్ పర్సన్కి ఉపయోగించే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో మనం చూసాం వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఐ వి సో ఐ వి యు యు ఎప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ ఐ వి ఫస్ట్ పర్సన్ హీ షీ ఇట్ దే వీళ్ళందరూ కూడా థర్డ్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు కాంపౌండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్కి మనం సెల్ఫ్ యాడ్ చేయడం వల్ల అంటే పైన ఉన్న దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హీ ఉంది ఈ హీకి సెల్ఫ్ అవడం ఇంకా హిమ్ సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అని వస్తుంది అదే ఇక్కడ ఇట్కి సెల్ఫ్ కలిపాం అనుకో యాడింగ్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని వస్తుంది అంటే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్కి కొన్నిటికి మనం ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు వీడు అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు మై సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హెర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన వాటికి సెల్ఫ్ మనం కలిపితే అవి కాంపౌండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ తయారవుతాయి ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేయడం మై సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ రైట్ సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద థర్డ్ వన్ రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే రిఫ్లెక్స్ అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏదైనా ఇక్కడ వెళ్తూ గుద్దుకొని తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అనమాట ఇక్కడ మనం ప్రొనౌన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం తీసుకుంటే ఈ సబ్జెక్టు దగ్గర బయలుదేరిన ప్రొనౌను 
ఇక్కడ వాడబడి ఈ మీనింగ్ మళ్ళీ తిరిగి సబ్జెక్ట్ మీదకే రిఫ్లెక్ట్ అవడం అనమాట రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రొనౌను సబ్జెక్ట్ కోసమే మాట్లాడుతుంది అంటే యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మీనింగు మళ్ళీ వెనక్కి టర్న్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ హర్ట్ మై సెల్ఫ్ అనేది ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ అని చూసారా ఈ మై సెల్ఫ్ ఎవర్రా అంటే గేన్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ ఏమైంది ఈ హర్టింగ్ అనేది తన అంతటి తానుకే జరిగింది యాక్షన్ హర్టింగ్ అనే యాక్షన్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సబ్జెక్ట్ మీదకు వచ్చింది ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఎవరి ద్వారా జరిగింది సబ్జెక్ట్ ద్వారానే జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న హీ మీనింగ్ ఇక్కడ ఉన్న హిమ్సెల్ఫ్ మీనింగ్ ఒక్కటే అంటే ఇక్కడ అతడు ఇక్కడ మనం యాక్షన్ మళ్ళీ తిరిగి సబ్జెక్ట్ మీదకి రిఫ్లెక్ట్ అయింది అని చెప్పడానికి ఈ వర్డ్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవి రిఫ్లెక్షన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఉంది చూడండి సబ్జెక్ట్ టర్న్ బ్యాక్స్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా యాక్షన్ ఉందంటే కనుక యాక్షన్ టర్నింగ్ బ్యాక్ సో సబ్జెక్ట్ టర్న్ బ్యాక్స్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ కాబట్టి యాక్షన్ డన్ బై ద సబ్జెక్ట్ టర్న్స్ బ్యాక్ యాక్షన్ డన్ బై ఈ యాక్షన్ ఏం చేసుకుందో తిరిగి మళ్ళీ మనకి సబ్జెక్ట్ మీదకి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఐ హర్ట్ మై సెల్ఫ్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే తన అంతటి తానే నా నా అంతటి నేనే గాయపరచుకున్నాను అతడు అతను అతను అతనే చనిపోయాడు అండ్ ఇక్కడ చూడండి షీ వా షీ వాష్ హెర్ సెల్ఫ్ ఆమె నామే శుభ్రపరచుకుంది అండ్ ద హార్స్ హట్ హిట్ సెల్ఫ్ గుర్రం తన అంతట తానే గాయపరచుకుంది తన తానే గాయపరచుకుంది మా అంతట మేమే దాగున్నాము మమ్మల్ని ఎవరు దాచలేదు అండ్ దే హెల్ప్డ్ దెమ్ సెల్స్ వారంతట వారే సహాయం చేసుకున్నారు వారికి వారే సహాయం చేసుకున్నారు వారికి ఎవరు సహాయం చేయలేదు అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి షీ రిఫ్లెక్ట్స్ హెర్ అండ్ ఇక్కడ హార్స్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇట్ అండ్ వీ రిఫ్లెక్ట్స్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ దే రిఫ్లెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ కాబట్టి షీ వాష్డ్ ఎవరిని వాష్ చేసింది అంటే యాక్షన్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది ఆమెనే హార్స్ హర్ట్ హార్స్ హర్ట్ చేసుకుంది ఎవరిని అంటే మళ్ళీ యాక్షన్ హార్స్కే వెళ్తుంది వీ హీడ్ వారు దాచబడ్డారు లేదా దాయబడ్డారు ఎవరంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళే అని సో మీకు అర్థమే ఉంటుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ మచ్ సో ఇక్కడికి మనకి రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ఎంఫెటిక్ ప్రొనౌన్స్ రైట్ ఎంఫెటిక్ ప్రొనౌన్స్కి వచ్చేటప్పటికి సో యాక్చువల్లీ సో నంబర్ ఈజ్ రాంగ్ ఐ హెవ్ థింగ్స్ వన్ టూ త్రీ రైట్ అగైన్ దిస్ నంబర్ షుడ్ బి ఫోర్ సో యాక్చువల్లీ అదే నంబర్ దిస్ నంబర్ షుడ్ బి ఫోర్ రైట్ ఎంఫెటిక్ ప్రొనౌన్స్ సో వెన్ వీ హియర్ దిస్ వర్డ్ ఎంఫెటిక్ ఎంఫెటిక్ అనుభూతికి అది ప్రత్యే ఎంఫసిస్ అనమాట ఎంఫసిస్ అంటే ఒక ఎంఫసిస్ మనకి అది స్పెషల్ చూపించేది అంట ఐ విల్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంఫటిక్ ప్రొనౌన్స్ వెన్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ ఏదైనా సరే ఒక ప్రత్యేకతను చూపించడం నిమిత్తం సేక్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ ఎంఫసిస్ అంటే స్పెషాలిటీ ఒక ప్రత్యేకతను చూపించు నిమిత్తం మాట్లాడితే వాటిని మనం ఎంఫటిక్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం ఐ విల్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ సా హిమ్ టు డూ ఇట్ వీ విల్ సీ టు ఇట్ అవర్ సెల్స్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ సెట్ చూడండి ఇక్కడ గమనిస్తే ఐ మై సెల్ఫ్ ఇక్కడ చూడండి వెంట వెంటనే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వెంటనే మై సెల్ఫ్ వచ్చింది మనం పైన చెప్పుకున్న కాంపౌండ్ ప్రొనౌన్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా కాంపౌండ్ ప్రొనౌన్స్ కాంపౌండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్కడ వచ్చాయంటే ఇవి సబ్జెక్ట్ పక్కన వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి కానీ ఇక్కడ అన్నిటిలోనూ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నీని ఇక్కడ రిఫ్లెక్స్కి కానీ ఇక్కడ చూడండి అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమమ్ ఇవి ఈ హిమ్ సెల్ఫ్ ఈ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ ద టౌన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది సబ్జెక్టు దాని అదట పక్కనే దే దెమ్ సెల్స్ అండ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ డూ ఇట్ అది రైట్ అవుతుంది సో ఈ రెండు ఒకటే రైట్ సో కాబట్టి ఈ రకంగా సబ్జెక్టు పక్కనే సబ్జెక్టు ఉండి సబ్జెక్టు పక్కనే సబ్జెక్టు పక్కనే రిఫ్లెక్స్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయంటే అవన్నీ కూడా ఎంఫెటిక్ ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి అండ్ ఎందుకంటే తన అంతటి తానే మన అంతట మనమే అని చెప్పి మనల్ని మనం ఒక ప్రత్యేకత ఎంఫసిస్ కలుగు చేసుకొని మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఎంఫసిస్ కలుగు చేసుకొని మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అది వస్తుంది డిమానిస్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ డిమానిస్ట్రేషన్ అంటే ఎప్పుడు
ఇది అది అని చెప్పి చెప్పడం వస్తువులను చూపిస్తూ టీచర్ క్లాస్ రూమ్లో ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి అది ప్రదర్శన అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏదన్నా వస్తువుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నౌన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది అది అని వాడుతాం కదా ఆ ఇది అది అని వాడే పదాలన్నీ కూడా డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్లోకి వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ హెడ్ దానికి డెమా ల్యాటిన్ డెమాన్స్ట్రేట్ అంటే టూ షో సో టూ షో అనే పదం చూపించడం పలానాది అని చూపించడం అంతే కాబట్టి ఇక్కడ చూడు జాగ్రత్తగా గమనించండి గమనిస్తే ఇప్పుడు చెప్పాను అది ఇది అని చెప్పడం దీస్ దాట్ దీస్ దోస్ సచ్ యోండర్ యోండర్ అంటే ఏమీ కాదు దిస్ దట్ అనే ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్లో అలా వాడేవాళ్ళం అంటే దూరంగా ఉన్న వస్తువుని చూపించే నిమిత్తం చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇది పుస్తకం దీస్ ఆర్ అండ్ బోత్ కార్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ దిస్ అండ్ దాట్ అన్నాడు బోత్ కార్స్ ఎవరో చూపిస్తూ దిస్ అండ్ దట్ అన్నాడు ఇక్కడ బోత్ కాదు దిస్ అండ్ దట్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద యాజ్ సచ్ అవి ఆ రకం కానీ యోండర్ అని పదాలు ఉపయోగించాడు అయితే ఇక్కడ ఇంకా చాలా మిస్ అవుతున్నాయి కొన్ని ఇవ్వబడ్డాయి ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన దీంట్లో బట్ ఏదేమైనప్పటికీ ఒక నవ్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ మాట్లాడిన పదం ఏదైనా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా ఆ పదాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ ప్రొనౌన్స్గా చూడాల్సిందే నెక్స్ట్ ఇండెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ అనేటప్పటికీ ఒక ఖచ్చితత్వం లేనిది అనమాట ఇండెఫినెట్ అనేటప్పటికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా ఒక పర్ఫెక్ట్ లేదు అని చెప్పడానికి అంటే ఇక్కడ ఏంటి పర్ఫెక్ట్ లేదు అంటే మనం నౌన్స్ కోసం ప్రొనౌన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కన్ఫామ్గా ఎదురు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు అని చెప్పకుండా కొంతమంది లేదంటే కొంత ఎక్కువ తక్కువ ఎవరైనా అనే పదాలు ఆడి ఉపయోగిస్తున్నాం అనుకో అటువంటి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక టూ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఇన్ జనరల్ సో జనరల్గా రెఫర్ చేయడు ఇన్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ వే నాట్ టు రెఫర్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ పర్టికులర్గా ఎవరిని రెఫర్ చేయకుండా జనరల్గా కొంతమంది ఎవరైనా మీలో ఎవరైనా మాట్లాడతారా ఎవరైనా చెప్తారా కష్టపడినోడే పైకి వస్తాడు ఈ రకంగా ఇండెఫినెట్గా అంటే ఖచ్చితత్వం లేకుండా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఒక ముక్కులో చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇండెఫినెట్గా ఉన్నప్పటికీ ఖచ్చితత్వం లేకపోవడం ఖచ్చితత్వము లేకపోవడం అంటే ఖచ్చితత్వం లేదు వేగ్గా జనరల్గా మాడుతుంటాం అనమాట అందుకని ఇక్కడ జనరల్ అని అన్నాడు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు అది మనం గమనించుకుంటే ఇక్కడ కూడా చాలా ఇచ్చి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ వన్ వన్ నన్ సమ్ ఫ్యూ ఆల్ మెనీ సమ్ బడి ఎనీ బడి నో బడి మనం తెలిసిపోతుంది ఖచ్చితత్వం లేకుండా మనం ఒక వ్యక్తిని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ లేదా ఒక విషయాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాం అంటే అవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇవే ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్సే చూడండి వన్ హార్లీ నోస్ వాట్ టు డూ ఎవరికైనా సరే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి అనేది ఏ వ్యక్తికైనా సరే తెలియడం కష్టమైన పని అని వన్ మస్ట్ నాట్ ప్రైజ్ వన్ సెల్ఫ్ ఎవడైనా వాడిని వాడే పొగుడుకోకూడదు అని ఇక్కడ జనరల్ ఇది వన్ వన్ అనేది ఇక్కడ అదే మనం ఆడుకున్నాం పైన జనరల్ అని చెప్పి కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ద పో పోయమ్స్ ఆర్ వెల్ నోన్ అండ్ నన్న ఏ పోయమో కూడా అతను రాసిన పోయమ్స్లో ఏ పోయమ్ అవడికి తెలియదు నన్ బట్ ఫూల్స్ హ్యావ్ ఈవెన్ బిలీవ్ డిట్ పూల్స్ ఫూల్స్ తప్ప ఎవడు దాన్ని నమ్మలేదు ఈ నన్న అనే దగ్గర ఇవన్నీ వేగ్గా ఉన్నాయి జనరల్గా ఉన్నాయి పలానా ఓడు నమ్మాడు పలానా నమ్మలేదని కదా ఆల్ ఓవర్ డౌన్ అందరూ మునిగిపోయారు అందరూ అంటే ఇక్కడ చూడండి కన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా ఎవరు అనేది లేదు సమ్ ఆర్ బ్రౌన్ అండ్ సమ్ బడీ అండ్ నో బడీ వాజ్ దేర్ టు రెస్క్యూ హెర్ ఆమెను కాపాడడానికి అక్కడ ఎవరు లేరు అండ్ డూ యూ ఆస్క్ ఎనీ బడీ టు కమ్ ఎవరైనా రమ్మని అడిగేవా ఇక్కడ కూడా ఎనీ బడీ ఎవరైనా అండ్ వాట్ ఈస్ ఎవ్రీ బడీస్ బిజినెస్ ప్రతి ఒక్కరి పని ఏంటి నో బడీస్ బిజినెస్ బిజినెస్ ఈజ్ నో బడీ అందరి పనులు తెలుసుకోవడం మిగతా వాళ్ళు పని అన్నట్టు అండ్ ఈజ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎన్ ఎవ్రీ వన్స్ మౌత్ ఎవ్రీ వన్స్ రైట్ అండ్ ఫ్యూ కొంతమంది మెనీ and see any and you can take the screenshot and uh, try to understand one and motham kuda cheppan kabatti uh, time waste avakunda megitha meer try cheyandi and uh, do good to others others evaro clarity ledhu kabatti ee rakamga meer okka sari uh, they say he has uh, lost heavily so ikkada people in general they say ante ikkada they ante pronoun man iskunna pronoun ani gaade ikkada konni sarlu uh, general ga maatladina sandarbhamlo danni kuda manalu iskuntam ante ఇండెఫినెట్ ప్రణవన్ కానీ తీసుకుంటాం అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇక్కడ సాధారణంగా ఇక్కడ కొంత కాంత అని లేదు కానీ వారు అని జనరల్ వాడాం ఇది కొంచెం దూరం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన వేడు దీని కాసేపు మనం బుర్రలో పెట్టుకుంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఇది ఇండెఫినెట్ ప్రణవన్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం గ్రహించగలుగుతాం అన్ని సందర్భాల్లోనే కాదు సో టేక్ కేర్ హియర్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ
सो पैन डिस्ट्रिब्यूट प्रॉन्स की दी तेड़ एंटे डिस्ट्रिब्यूट प्रॉन्स वी एना चुप्त विषयानी ये वस्तु मध्य ये व्यक्त मध्य डिस्ट्रिब्यूटावो वाट डिस्ट्रिब्यूट प्रोनौंस अटार फर् एग्जापल और प्रईज इच्छा पिलिदर ने पंचम ले के इच्छा पंचम अटे नीचे वस्तु अकड़ना प्रोनौंस मध्य पंपका जो अंटे आ पंपकाल ये रकम पंपकाल सूचन लो सूचन संबंधी अंत डिस्ट्रिब्यूट प्रणोन फर् एग्जापल इक प्रती प्रती रईट चूँ इच्छे अंदर की अंड एदर इधर एवरकना नैदर इधर का नैगट् डिस्ट्रिब्यूशन इधम पाजिट डिस्ट्रिब्यूशन एदर नैदर चूँ अब चुप्त एग्जापल ईच आफ द बायस गेट ए प्रईज इकट्ड सदर्भ में ईच आफ द बायस इधर पिल की गेट प्रईज इधर को वस्तु अटे प्रईज अने डिस्ट्रिब्यूट एवर चयड़े इधर की ईच टू कि टर्न तरह तीसको ईच्छे अंत अंदर एंतम अंतम ईदर आफ् यू कैन गो सो इक अर्थमेंटे एदर मे इधर एवरना सर एलिए नैदर आफ् द अक्यूजेषन इज ट्रू वाली मोबड़न आरोप करक्ट का अंत इक इक आरोप एनो अटी नैदर का वीलो इक इधर व्यक्त अंतमेंटे अंतम की संबंधी और तरह तो चयी इकडी चेजे इक इधर बायस चूपन ईच आफ द बायस पोनी बायस अंतमेंटे अंतम की प्रेज वस्तु सो ई रक इकने चूप्चा मीरंदर की एवरीबडी इला रक सर वे कस्ट्रिब्यूशन जो नौन की चूँ इ प्रईज यह बायस की डिस्ट्रिब्यूशन जो इक वीलु चेल्स वर्क टर्न वन बै वन अंदर चेयर इकड़ने पनी इधर इधर चेयर इक आरोप ने अने ने की ने संबंधी सदर्भन इकड़ी अक्यूजेषन आरोप वाटी नैदर माटडी काबटे रे आरोप सर का सो ई रक वाड़ना नौन का प्रनौंस यानी डिस्ट्रिब्यूशन की संबंधी डिस्ट्रिब्यूशन नैदर डिस्ट्रिब्यूशन एवर गक्यूजेषन गईदर एवर गुरी यह रक डिस्ट्रिब्यूशन जो डिस्ट्रिब्यूट प्रोनौंस मैं वाट नैक्स्ट रेसी प्रोकल प्रोनौंस रेसी प्रोकल प्रोनौंस अंत एमी लेपू मन मैथ्स रेसी प्रोकल पदा फर् एग्जापल ए बै बी अस्कना दीन रेसी प्रोकल रहा तिगे रायम अटे बी बै ए अंत इकड़ व्यक्ति उन्ना एने बी अने वीडे पनी वीडियो तकलीं बी की इपू बी सेम आड़क पने अंटेक्वल अंत यह रकम रेसी प्रोकल जगह सदर्भाल अब रेसी प्रोकल संबंधी प्रोनौंस वाड़ता फर् एग्जापल इक वन अनदर अने चूँ चूँ मत गोपे अर्थम हो चीटेड वन अनदर इक इधर फ्रेंड्स इधर फ्रेंड्स चीटेक अंत रेसी प्रोकल इकट्ठे चपाँ कदा वीडेमो वीडियो मोसम से बीएमो वीडियो मोसम से दू चिलड्र दू मेन हेट ईच अदर इकड़ना वीलिदरूर द्वेष टू मेन इधर अटे जरता गमन अगेन ए अं बी वीडियो वीण देशे वीडियो वीण देशे अदे ए बै बी इज ईक्वल टू बी बै ए दीन रेसी प्रकल अदे जो रकम अर्थम वे डिस्कशन एवना वोट मैं रेसी प्रकल प्रोनौंस अटा नैक्स्ट कमिंग टू रिट प्रोनौंस रिट प्रोनौन अनेटपी और रिश्शन चूपे प्रोनौन मुद्दे नौन तो मेस आलरे नौन की संबंधी मतमे प्रोनौन वर्क सो मेक बेस विषय रईट इपड़ चूँ को प्रोनौंस इच्छा रिट प्रोनौंस पेर तो रिट प्रोनौंस पेर तो मन को कदा कोई चूँगी गमन गमन रईट ओके चूँ हू ओल हूम विच वाट दट एंड ऐस बट एंड दि आल दीज रिट प्रोनौंस मेकान प्रोनौन अने खचिंग नौन को संबंधी उंटे फर् एग्जापल इकड़ी सेंटनस हू अने द मैन अदा यह प्रोनौन एवरक संबंधी अंत मैन संबंधी 
द मैन हु ईज आनेट ईज ट्रस्टेड ये मनि अच्छे निजाइती पड़ो वाणि नमचो दीन के अर्थम अभी रिटट्व क्लास मल्ल रिटट्व क्लास अंत एक्सप्लेनेशन इक इच्छी ए डोंट वाट वेस्ट द टाइम बट मे क्लारी इस्ता इक हूम चूँ यह हूम खचित दीन मुंक नोन उ दाने गुरी माटड़ी इक आलरे मुझे चपेन रिटट्व नोन एनकना सबजक्ट ऐक्टा उठाई सबजक्ट ऐक्टाई रिटट्व प्रोनौन अने रिटट्व क्लासल्लो सबजक्ट ऐक्टी मुंह नौ वर्णिस्टा उठाई इट्स ए अगेन इट्स ए बिग टापिक अंदर के तसुटे ओके नो प्राब्लम अंड अगेन इक हूज अने की दिश द मैन हूज कॉर् हूज अंत एवड़े मल्ल मल्ल मैन इक दट अने की इक विच अने की दि मूमेंट विच लास्ट मूमेंट कोसम ये सदर्भ कोसम अंड रक रिटट्व प्रोनौन अभी एमेंटे आ सेंटनसो आ रिटट्व प्रोनौन एक्चिंदो दिन मुंह नौनी अभी आ नौन कोसम उठाई रईट अंड दिस्ज अबउट रिटट्व प्रोनौन नैक्स्ट मूविंग टू नयन्त कांपौंड रिटट्व प्रोनौन सो कांपौंड रिटट्व प्रोनौन मैं अंत मुद्दे अगर चूसा पैन प्रोना प्रोनौन फाम बै ऐडिंग एवर सो आर् सो एवर टू हू विच वाट का कांपौंड रिटट्व प्रोनौन चूँ सो प्रोनौन फार्मिंग बै ऐडिंग एवर सो एवर हू विच एंड वाट फर् एग्जापल चूँ एवर अने हू की ऐडा सो हू एवर मीन एनी पर्सन अर्थम विच एवर मीन एनी विच सो हूम सो एवर हूम यू चूज एंड वाट एवर एनी थिंग विच अटे रक मन की कांपौंड रिटट्व प्रोनौन अभी ऐरपड़ना नईन् कांपौंड रिटट्व प्रोनौन एवर एवर सो सो एवर विच एक्तारो हू एवर यानी विच एवर यानी हूम सो एवर यानी एंपौंड कांपौंड अंटे जॉइनिंग से इकड़ेवरवर जॉन चसा मन जाग्रत गमन कांपौंड रिटट्व प्रोनौन रिटट्व प्रोनौन हू विच इलांट मन की रिटट हू विच दट दट हूज इवी रिटट्व प्रोनौन वीट की एवर कल मन की हू एवर विच एवर वाट सो एवर इवन कल कदा काबटे अंकनी मन वाटपौंड अंत इपूर प्लस जॉइनिंग अन्ट का मन कांपौंड रिटट्व प्रोनौन अनाए दींट कांपौंड जी एवरक जरिए अंत रिटट्व प्रोनौन की कांपौंड जरिए इधो इन हू प्लस एवर हू एवर अला कांपौंड जरिए अन्ट अट्ठे वाट मन कांपौंड रिटट्व प्रोनौन नैक्स्ट मूवेंट इंट्रागेट प्रोनौन द नेम इट सफ इंडिकेट दैट अंड दि आस्क क्वेश्चन मन की इवी वोट नियम अंत वोट अवे चूपनाई इवी क्वेश्चन अड़गर के उपयोगस्ता क्वेश्चन अड़क उपयोगे एवर हू हूम हूज विच दट आल डबल्यू हेच वर्ड सो का क्वेश्चन अड़क उपयोगी डबल्यू हेच वर्ड्स अंटीड मन एमटे इंट्रागेट प्रोनौन अटा अंत एम चाई प्रोनौन गुरी एंक्वर मोदलता है दस्क अबउट द प्रोनौन हू ईज द अड़ना एवड़ हू आर् यू नवेवर अकड़ नौन कोसम एंक्वर मोदलता इक हू आर् यू अकड़ना व्यक्ति कोसम एंक्वर यह हू अने काबू इंट्रागेट प्रोनौन सुना हूम डू यू वाट नीक एवर का रईट हूम डू यू वाट नीक एवर का आफ् हूम डू यू स्पीक एवर तो ना हू हूज ईज दिश बुक् इधर पुस्तक एवरदान एंक्वर विच ईज युवर बुक् बुक् पुस्तक एंक्वर अंत इक पुस्तक नौने कदा सो नौन कोसम एंक्वर अन्ट इक इक यू कोसम एंक्वर इकड़ा यू कोसम एंक्वर इक मैटर कोसम एंक्वर मैं मैटर अंत सर नौन एनी थिंग प्लेस प्लेस यानी थिंग्स यानी ऐडिया ऐसन यानी नेम्स यानी इवन पर्सन का मैटर एट वू यू वाट अगेन इकटने यू नीक एंक्वर आ व्यक्ति ने एंक्वर काबी द वर्ड दट यूज फर् Inquiring or asking questions about nouns or pronouns, nouns go into pronouns go into. I'm going to just now. I'm going to what? No manu. I'll just tell go into. I'm going to just now. I'm going to what? No interrogative pronouns. I'm going to catch it again. Right next, moving to compound interrogative pronouns. So again, compound interrogative pronouns. I'm going to get on the simple guy. Manu who? Ane di W H word. Again same. I'm going to get like. दीन एवर कल हू एवर 
అండ్ అగైన్ దిస్ బికమ్స్ ఏ కాంపౌండ్ ఆల్రెడీ మీకు ఎప్పుడో చెప్పాను కాంపౌండ్ అనేటప్పటికి ప్లస్ జాయిన్ చేయడం అని ఎవరిని ఇంట్రాగే ఇంట్రాగేటివ్ కొన్నాం ఇంట్రాగేటివ్స్ ఇవి వీటికి అగైన్ ఈ ఎవరు జాయిన్ అయింది అనుకుందాం అది ఇంట్రాగేటివ్ కాంపౌండ్ కొన్న అయిపోతుంది ఇక్కడ హూ ఎవర్ టోల్డ్ యూస్ నీకు ఆ విషయం ఎవరు చెప్పినాను వాట్ ఎవర్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నాను వాట్ ఎవర్ కాబట్టి ఈ రకమైన వాటిని వస్తే కాంపౌండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అండ్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే పొసెసివ్ పొసెషన్ అంటే ఇక్కడ హ్యావింగ్ అనమాట ప్రొసెషన్ అంటే హ్యావింగ్ కలిగి ఉండడం అని అర్థం హ్యావ్ కలిగి ఎండుట అని అర్థం అనమాట మనకి కలిగి ఎండుట కలిగి ఎండుట ఇక్కడ ఇవి మనకి రెండు ఉన్నాయి పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అండ్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అప్పటికి ఇక్కడ ఐ ఐని మై అంటే ఇక్కడ అది చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ నేను నాది అంటే నాది అని అక్కడ పొసెసివ్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కలిగి ఉండడం అని మైన్ అన్నాం అంటే నాది ఇక్కడ చూడండి మేము మాది యు అంటే నీవు నీది అతడు అతనిది కాబట్టి అతనిది అని అన్నాం అంటే మనం నాది అని అన్నాము అంటే అది ఏం చెప్పినట్టు మనం పొసెషన్ చెప్పినట్టు కలిగి ఉండడం చెప్పడమే కదా మాది ఇక్కడ ఎలాగ అంటున్నాం అంటే అది అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ సో ఈ రకంగా మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే చూడండి క్లియర్గా అండ్ షీ ఆమె ఇక్కడ ఆమెది నెక్స్ట్ అది తనది లేదా దానిది దే వారు జస్ట్ ఇది వారు అని అర్థం ఎందుకంటే ఇది పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఇది పొసెసు ఇది వారిది అని అర్థం సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అండ్ పొసెసు ప్రొనౌన్ ఇవి పొసెసు ప్రొనౌన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కువ కన్ఫ్యూజింగ్ ఏరియా జనరల్ జన చాలామందికి బట్ మీరు ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి వీడియో నో ప్రాబ్లం పొసెసు వ్యాడ్జెక్టివ్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు పొసెసు వ్యాడ్జెక్టివ్స్ పొసెసు ప్రొనౌన్స్ ఆల్రెడీ పొసెసు ప్రొనౌన్స్ ఇక్కడ మీరు టేబుల్ చూసారు ఈ టేబుల్ ఇప్పుడు ఏ సందర్భంలో మనం పొసెసు వ్యాడ్జెక్ట్స్ని వాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ మైన్ అని ఉంది ఇక్కడ మైన్లో నాది అనేసం అవునా మైన్ నాది అనేసం ఇక్కడ నాది అనలేదు నా యొక్క అని చెప్తున్నాం నా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నా యొక్క అన్నావో ఇక్కడ జరిగే ప్రాబ్లం ఏంటి నాది అనబోతుకి ఏ విషయం మాట్లాడుతున్నా అది అర్థంలో ఉన్నట్టు ఇక్కడ నా యొక్క అన్నావు అంటే నీ యొక్క ఏంటో చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఎక్కలతో ఉంటుంది మ్యాటర్ అంతా కూడా ఈ ఒక్కలతో ఉంటుంది మ్యాటర్ ఎవరిదే ఆడ్జెక్టివ్కి వచ్చేటప్పటికి పొసెసివ్ ఆడ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కలతో ఉంటుంది ఇక్కడ మా ఈ బుక్ నా యొక్క పుస్తకము లేదా నా పుస్తకము నా యొక్క లేదా నా ఇదేమో నాది ఆడైపోయింది సో నా పెన్ను నా యొక్క పెన్ను మా ఇల్లు మా యొక్క ఇల్లు మా కారు సో ఇక్కడ అతని బాక్సు ఇక్కడ ఆమె బాక్సు అతని అతని లేదా అతని యొక్క ఏదైనా సో ఈ రకంగా పసు ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి నా లేదంటే మా లేదంటే కనుక మా యొక్క అని చూపిస్తాయి ఇదేమో డైరెక్ట్గా మాది అని చూపించేస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించండి మళ్ళీ ఇంకొక తేడా ఒకటి గమనించండి వీటికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ తేడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తేడా ఏమో ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే చూడండి ఇవి కరెక్ట్గా నవ్వునికి పక్కనే ఉన్నాయి చూడండి సాధారణంగా ఆడ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా నవ్వునికి ముందే ఉంటుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ అనే ఒక పదం చూసామనుకుందాం ఇది బిగ్ సిటీ ఇక్కడ సిటీ అనేది మనం ఒక నవ్వును అనుకుంటే దీన్ని వర్ణించే బిగ్ ఎప్పుడు ముందే ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడు మనం ఆడ్జెక్టివ్ అంటూ ఉంటాం సో ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ చూడండి పెన్ నవ్ను వెంటనే పక్కన యోర్ అని ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ఆడ్జెక్టివ్ హౌస్ నవ్ను ఆడ్జెక్టివ్ కార్ నవ్ను ఆడ్జెక్టివ్ బాక్స్ నవ్ను ఆడ్జెక్టివ్ బ్యాగ్ నవ్ను ఆడ్జెక్టివ్ టైల్ నవ్ను ఆడ్జెక్టివ్ అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు పొసెసివ్ ఆడ్జెక్టివ్స్ అనేవి నవ్నికి పక్కనే ఉంటాయి ముందు అదే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేటప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నవ్ను ఎక్కడుంది దానికి మధ్యలో ఒక లింకర్ వర్బ్ ఉంది చూసుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లింకర్ వర్బ్ ఉంది సో ఎన్ని లింకర్స్ ఉన్నాయి అంటే మధ్యలో నవ్నికి తర్వాత ప్రొనౌన్కి మధ్యలో లింకర్స్ ఉన్నాయి లింకర్కి అవతల నవ్ను ఉంది లింకర్కి అవతల ప్రొనౌన్ ఉంది కాబట్టి ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే నవ్న్ ప్లస్ లింకర్ ప్లస్ లింకర్ అంటే లింకర్ వర్బ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే లింకింగ్ వర్బ్ ప్లస్ ప్రొనౌన్ ఈ ఫార్ములాలో ఉన్నాయన్నీ కూడా పొసెసు ప్రొనౌన్స్ అనమాట పొసెసు ఆబ్జెక్ట్ సార్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ పొసెసు ప్రొనౌన్స్ సో ఇక్కడ మనకేం కనబడుతుంది యాడ్జెక్టు ప్లస్ నౌన్ ఇక్కడేం కనబడుతుంది నౌన్ లింకింగ్ వర్బ్ 
మెయిన్ లింకింగ్ వర్ ప్లస్ ప్రొనౌన్ కనిపిస్తుంది సో డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ నెక్స్ట్ వర్ మూవింగ్ టు ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ యాక్చువల్గా ఇది అక్కడ మనం కౌంట్ తప్పింది పద్నాలుగోది అనమాట మన కౌంట్ అక్కడ మనం మిస్ అయ్యాం ఎలా మిస్ అయ్యాం అంటే పద్నాలుగో దాని దగ్గర అక్కడ ఫస్ట్ రెండు దగ్గరే మూడు రెండు సార్లు వేసాడు సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి అండ్ సింపుల్లీ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ హియర్ ప్రొనౌన్ యూజ్ టు ఎక్స్క్లమేషన్ చూడ వాట్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సో వాట్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ వాట్ అనేది వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్ వాట్ స్టిల్ హియర్ ఐ థాట్ యూ హ్యాడ్ గాన్ హోమ్ లాంగ్ ఇక్కడ వాట్ అనేది మనకి ఒక ఆశ్చర్యాన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సిచ్యువేషన్ చూపించింది కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ అనే దాన్ని మనం ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్గా ఉపయోగిస్తున్నాం అయితే ఏ ప్రొనౌన్ అయితే అక్కడ ఆశ్చర్యాన్ని చూపించిన వాడుంది యాక్చువల్ మ్యాక్సిమం ఈ వాట్నే వాడతాం ఎక్కువ కాబట్టి ఈ వాట్ని మనం ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్గా తీసుకుంటాం అండ్ దీస్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో అండ్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్